Hi viewers, welcome back to the channel. So, in our channel, what is the stock market and how to invest in the stock market? In our channel, we will talk about the stock market. So, what uh, is the stock market? Na basica enna, abdi first okay. So, we will talk about an example. Oda uh, for example, let us assume that I am an XYZ company army and the company oda, uh, start to start with 10 lakhs So, how do I get ready to do this? If I get a financial backup, I get 10 lakhs If uh, I get a backup, I get 5 lakhs I get an investor or a partner or a friend I get 5 lakhs and 5 lakhs I get a company start In case the third option is going public. Going public is a little technical. So, uh, initial public offering is a company is a company, we have a example of a company that is a company that is a company that is a 100 rupees abdin ramari so ninga calculate pani 5000 shares into uh, 100 rupees abdin potinga 5 lakhs vandrum so each share vandu na 100 rupees ku uh, public sell panna pora adha basic public offering initial public offering company vandu public ah poranga abdina avangaloda theviyana amount shares ah convert panni adha vikkranga basic ah sell pandranga so adha vaangrathukku retail buyers are paanga. so uh, retail buyers na yaar na mari makkal so from a company's perspective lindu, stock market na inna abdi inda so if you general public perspective lindu, shares na inna abdi inda tha paakla na air kanavay so na mari or uh, xyz inda or company start pani irukkoum adik or 5 lakhs namma kaila irukkoum 5 lakhs ready pannu initial public offering kodutth uh, makkal kitta adha shares avi kya pooroum that's why we have a company and a company perspective. So, we have a share of the shares. Each share is 100 rupees. So, if you have a share of 100 rupees, you can the XYZ company or a share of 100 rupees. Let us assume. So, if you have a share of 100 rupees, you own pandra which means that uh, i own a piece of that company basically uh, na or example la sonna mari neengalo unga friend um seindhu or or business aarambikiringa neenga 5 lakhs unga friend 5 lakhs potu aarambikranga appadina ungaloda share 50 50 ah irukum so based on your contribution ungaloda shares oda ratio maarum so it works the same way in the stock market as well so ipo na or company la invest pandra na basically and the company oda growth ko illa and the company oda any sort of Development ko na contribute pani I am also I also own a part of that company, a piece of that company. Abdi intramari solala. Stock market na anan patrom, shares na anan patrom. So, vangrom uh, vikkrom abdi intrata pati pesi trukom. Idala engka na dakkadi, engka vangrom, engka vikkrom abdi intrata ipanamu paaklam. So. Uh, Depends on the country where you are. Adiyam munadiye solidra. So na Canada larka, inga scenario vara, India larka ungalke scenario vara. Each and every country has its own stock exchange. Abhin solvanga. Adatam basica stock market. Stock exchange abhin na na Canada la pati na TSX Toronto Stock Exchange abhin solvanga. India la pati na National Stock Exchange in NSE abhin na larka and Bombay Stock Exchange BSE abhin na exchange larka. So, in the end, the um, buying of stocks and selling of stocks is not a problem. So, this is how you direct the stock to the direct stock. This is the intermediate or platform. Arukku. So, you can use the stock every week and every week. You can use the account to open the bank account. The bank account is a bank account kuda, or trading account. Thaniya, open pannanum. So, in the trading account, Unga bank account lendu panatha edith trading account la port, ninga wangardum, vikardum, panavinga basica brokers. The brokers are on the Ungalka buying and selling of stocks execute panavanga. So ninga basica Ungalakan or platform trading platform or just think of it like an account. Uh, 
பேசிக்காக தெரியாத அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக் பை ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்டாக்கை நீங்கள் அங்கே வாங்க முடியும் அண்ட் அதே சமயம் உங்கள் ஸ்டாக்கை அதே பிளாட்ஃபார்மில் விற்கவும் முடியும் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி பார்த்தோம் ஷேர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது எனக்கு எந்த விதத்தில் யூஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த எக்ஸ்வைசட் கம்பெனியை எடுத்துக்கலாம் அதோட ஒரு ஷேர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோம் ஸோ லெட்டஸ் அஸ்யூம் தட் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பர்சனல் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குது அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து காசு எடுத்து உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு யூர் ஆல் செட் டு ட்ரேட் நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மூலயமா எனக்கு எக்ஸ்ஒய் ஜெட்டோட பத்து ஷேர் வாங்க போகிறேன் அண்ட் அந்த பத்து ஷேர் ஒரு ஷேரோட காஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பத்து ஷேர்னால் ஸ்ட்ரைட்டாக தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்து டென் ஷேர்ஸ் வாங்கி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க ஸோ உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் டென் ஷேர்ஸ் வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் வாங்கின அன்றைக்கி அது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ உங்களோட அக்கௌண்ட் வேல்யூ வந்து தௌசண்ட் ருபீஸில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ லெட் சே தட் ஒரு ஒன் வீக்கில் இல்லை ஒரு ஒரு டென் டேஸில் நாட் அ ரியலிஸ்டிக் வேல்யூ பட் தென் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு டென் டேஸில் அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு நல்ல க்ரோ ஆகிடுச்சு அண்ட் தென் ஒரு பத்து நாள் கழித்து நூறுரூவாய்க்கு நீங்கள் வாங்க ஸ்டா ஸ்டாக் வந்து ஒரு நூற்றி முப்பது ரூபா நூற்றி நாற்பது ரூபா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது உங்களோட ப்ராஃபிட் ஒரு ஷேருக்கு தேர்ட்டி ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து ஷேருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக உங்கள் அக்கௌண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இந்த பாயிண்டில் நீங்கள் உங்களோட ஷேரை செல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வாங்கி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஷெல் செல் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் விச் மீன்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இஸ் யோ கேபிட்டல் கெயின் உங்களோட ப்ராஃபிட் பேசிக்காக ஸோ திஸ் இஸ் நம்பர் ஒன் வே டு கெயின் மணி ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ரெண்டு விதமாக மணி கெயின் பண்ணலாம் ஒன்று கேபிட்டல் கெயின் அண்ட் ரெண்டாவது டிவிடன்ஸ் மூலயமா டிவிடன்ட்னா நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனியோட ஷேரை ஓன் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷேர் தட் யூ ஓன் உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்பெனி ஒரு சின்ன கேஷ் அமௌண்ட் பே பண்ணுறாங்க ஃபார் ஓனிங் தேர் ஸ்டாக் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸ்வைஸ் என்ற கம்பெனி சொன்னேன் இல்லையா ஸோ டிவிடண்ட் ஈல்ட் of this XYZ company is 2% ஆஃப் திஸ் எக்ஸ் ஒய்சட் கம்பெனி இஸ் டூ பர்சன்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பர்சன்ட் டிவிடன் ஈல்ட் அப்படின்னா let us assume that நீங்கள் அந்த டென் ஷேர்ஸ் இன்னும் ஓன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க விச் மீன்ஸ் அ தௌசண்ட் ருபீஸ் வேல்யூ ஸோ தௌசண்ட் ருபீஸில் டூ பர்சன்ட் ஆஃப் தி அமௌண்ட் உங்களுக்கு பே பண்ண போகிறாங்க அந்த கம்பெனி ஸோ யூஸ்வலாக டிவிடன்ட் எப்படி பே அவுட் பண்ணுவாங்கன்னா எதர் குவார்ட்டர்லி பே பண்ணுவாங்க இல்லை ஆனுவலி பே பண்ணுவாங்க இல்லை மந்த்லி பே பண்ணுவாங்க ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனி வாட் டைப் ஆஃப் கம்பெனி இட் இஸ் அது பேஸ் பண்ணி எதர் குவார்ட்டர்லி ஆர் ஆனுவலி ஆர் ஈவன் மந்த்லி டிவிடன்ஸ் பே பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு விச் மீன்ஸ் தட் நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வேல்யூ உள்ள ஷேர்ஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் டூ பர்சன்ட்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து யூ வில் பி கேட்டிங் ஆஸ் அ கேஷ் அமௌண்ட் இன் ஆர்டர் ஃபார் ஓனிங் த ஸ்டாக் இதுதான் பேசிக்காக டிவிடண்ட் இந்த டிவிடண்ட்டை கம்பெனி உங்களுக்கு எப்படி பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ இந்த பத்து லட்ச ரூபா கம்பெனியை நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துருந்தோம் இல்லையா இந்த கம்பெனியை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் இந்த கம்பெனி முடிஞ்சோடனே எனக்கு வந்து ஒரு டென் லேக்ஸ்லேருந்து ஒரு ப்ளஸ் டூ லேக்ஸ் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டாக வந்திருக்கு அந்த டூ லேக்ஸ் ப்ராஃபிட்லேருந்து அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்னோடய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கான கான்ட்ரிபியூஷனை திருப்பி தராங்க த்ரூ டிவிடண்ட் ஸோ பேசிக்காக ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் அமௌண்ட்லேருந்து ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் தட் அமௌண்ட்டை எடுத்து அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஒரு டோக்கன் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஏன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அவங்க கம்பெனி மேலே இருந்த நம்பிக்கைக்கு ஒரு டோக்கன் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸ்டாக் மூலயமா எப்படிலாம் கெயின் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பற்றி பேச போகிறோம் அதர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரா
டூ இயர்ஸ் ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் டவுன் த லைன் டென் இயர்ஸ் கழிச்சு ஷேர்ஸை விற்கிறீங்க அப்படின்னா அது இன்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஒன்று இருக்குது இன்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜியில் பேஸ்ட் ஆன் தி இண்டிவிஜுவல் உங்களுக்கு எப்படி ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் இப்போ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் பார்க்க போகிறோம் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டாக் மார்க்கெட் லெட்ஸ் கோடு தி ப்ரோஸ் மொத ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சேவ் அண்ட் க்ரோ யூ மணி சைமல்டேனியஸ்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எல்லாருமே மணி சேவ் பண்ணுவீங்க உங்களோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்லேயோ இல்லை ஒரு பிகி பேங்க்லேயோ யூ வுட் ஹேவ் சேவிங் ஹேபிட்ஸ் ஆல்ரெடி பட் தென் யோர் மணி டசன் மல்டிப்ளை ஓவர் த டைம் யோர் மணி டசன் க்ரோ ஓவர் த டைம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா உங்களோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போடுறீங்க உங்களோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல டூ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தராங்க ஆனுவல் இன்ட்ரெஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டீனில் அவங்களோட டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இல்லை டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டோட சேர்த்து ஆயிருக்கும் பட் ஓவர் த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்குள்ள த இன்ஃப்ளேஷன் ஆஃப் தி எக்கனாமி வில் ஆல்சோ ரீச் டு அ பாயிண்ட் வேர் நீங்கள் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கின பொருள் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பத்து ரூபா இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் கூட ஓவர் த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இந்த இன்ஃப்ளேஷனால் கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் ஆகிடும் ஸோ தேர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் புட்டிங் அ மணி இன் டு தி சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் அதனால் நீங்கள் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போடவே கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரல பட் தென் ராதர் தேர் இஸ் அ பெட்டர் ஆப்ஷன் வேர் யூ கேன் இன்வெஸ்ட் இன் தி ஸ்டாக் மார்க்கெட் இதே சினாரியோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் எடுத்து நீங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் கம்பெனிஸில் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி ஸ்டாக்ஸ் வாங்குறீங்க வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒன் இயரில் உங்களோட டிவிடன்ஸ் அலாங் வித் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வுட் டேக் யூ ஆல்மோஸ்ட் லைக் நாட் ஈவன் மேட்சபிள் பிட்வீன் தி சேவிங்ஸ் மணி தட் யூ மேக் இன் அ சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ பேசிக்காக என்ன சொல்ல வரேன்னா யூ கேன் க்ரோ யோர் மணி அண்ட் மல்டிப்ளை யோர் மணி சைமல்டேனியஸ்லி இன் யோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் த மணி ஒர்க் ஃபார் யூ நீங்கள் எந்த வேல்யூம் செய்ய வேணாம் த ஓன்லி திங் தட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் ரிசர்ச் அண்ட் பை குட் ஸ்டாக்ஸ் ஃப்ரம் குட் கம்பெனிஸ் அதர் தன் தட் தேர் இஸ் நோ எஃபர்ட் ஃப்ரம் யூ ஃபிசிக்கல் எஃபர்ட் ஃப்ரம் யூ மிச்ச எல்லாமே உங்களோட மணி உங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணும் அண்ட் இட் இல் ஆட்டோமேட்டிக்லி க்ரோ அப்படின்றது தான் முக்கியமான ப்ரோ லெட்ஸ் லுக் அட் தி கான்ஸ் ஸோ இதோட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் எந்த ஒரு விஷயமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணால் தான் அதோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் எதுவுமே முழுசாக தெரிஞ்சுக்காமல் ரொம்ப அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் அதில் ரிஸ்க் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சேம் அப்ளைஸ் ஹியர் அஸ் வெல் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹேவ் டு டு இனஃப் ரிசர்ச் நீங்கள் நீங்கள் இதெல்லாம் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் நிறைய விஷயம் கேதர் பண்ணணும் கேதர் பண்ணிவிட்டு யூ ஷுட் கம் டு அ பாயிண்ட் வேர் ஓகே எனக்கு இப்போ என்ஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் ஐ கேன் கெட் இன் அண்ட் வெட் மை ஃபீட் ஜஸ்ட் டு சி ஹவு திங்ஸ் ஆர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு நீங்கள் வரணும் இது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியாமல் நான் வந்து நான் ஒரு நாள் ஸ்டாக் வாங்குறேன் நான் விற்கிறேன் நான் கேம்பிளிங் மாதிரி ப்ளே பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி சொன்னேன் ட்ரேடிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் பர்ஸ்னலாக நான் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிங் ஐ உடன் டு அ கேம்பிளிங் ட்ரேடிங் இஸ் மோர் ஆஃப் அ கைண்ட் ஆஃப் அ கேம்பிளிங் பிகாஸ் யூ ப்ரெடிக்டிங் த ஸ்டாக் மார்க்கெட் இது மேபி இப்படி போகலாம் இது மேபி இப்படி வரலாம் அப்படின்றது பட் இன்வெஸ்டிங் இஸ் அ லாங் டேர்ம் ப்ரூவன் ஸ்ட்ராட்டஜி அதனால் அதில் ரொம்ப ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ரொம்ப கம்மி ரிஸ்கே இல்லைன்னு சொல்ல வரல பட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ரொம்ப கம்மி அண்ட் இஃப் யூ டூ குட் இனஃப் ரிசர்ச் அபவுட் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் you should be able to beat the market over a long period of time so uh, finally in the ella details kapram ore or vishayam mattum solli indha video mudichikanum nu nenikiren uh, i'm not sure if you guys have heard about warren buffet warren buffet yaar abdin pathinga na he is one of the most uh, successful investors in the world um kittathatta avaru vande stock market la vande or living legend a ellarum consider panuvanga ever
இந்த மாதிரி நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருந்திருக்காங்க அட் த சேம் டைம் லூசர்ஸும் இருந்திருக்காங்க ஸோ யூ ஆல்வேஸ் ஹாவ் டு பிளே தி ஸ்டாக் மார்க்கெட் கேர்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் சம்திங் சார்ட் ஆஃப் தட் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய டீட்டெயில் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு கம்பெனி எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது இது நல்ல ஸ்டாக்காக இந்த கம்பெனி வாங்கலாமா கூடாதா அப்படின்றதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் Thank you very much for watching this video. Hope you all have a good day. Thank you so much. Bye-bye.